So, hi mga chismosa! So, for today's video, we'll be having our card readings with my card captor Sakura cards. Sa mga fan ng anime dyan, yes, ito yung card na yun. Shoutout na rin kay Mami Rachel Meneses kasi pinaalala niya sa akin na may gantong card kami. And I'll be using this one. So, una, papakita ko muna sa inyo yung cards. Ayan, ito siya. Ito talaga yung ginagamit dun sa anime na card captor Sakura. Ayan, ganyan. Ayan yung design niya. So, originally, it was a claw card. Then, yung claw card. So, brief history lang. Ang claw card ay pagmamayari ni Shaoren Lee. Ang Sakura card ay pagmamayari ni Sakura. Nagtuturn ng Sakura cards ang claw cards pag nahuli na siya ni Sakura. Napunta kay Shaoren Lee yung cards dahil kailangan nilang protectan si Sakura before. And then, hindi naman alam ni Sakura na ganun pala siya ka-powerful. So, dahan-dahan na naging super lakas na niya, nakuha niya rin isa-isa yung mga cards, tapos naging Sakura cards na siya, isa-isa. So, yung Claw cards is sa possession ni Shaoran Lee, tapos yung Sakura cards ay sa possession ni Sakura. So, ayun, uh, ang mangyayari is, pag nakuha niya na yung cards, magta-turn yun ng sarili niyang Sakura card na ibig sabihin, pag mamayari niya na yung card na yon So, ito yung mga yun. Ayan. Ayan yung mga design niya. Hindi ko lang alam kung makikita niya isa-isa. Ganyan siya. So, cute siya kasi pink siya. Ganon. Very girly-girly. Yung claw card is parang golden brown. Yung original colors. Ayan. Ayan siya. So, ngayon, yan yung gagamitin natin pang general, general reading. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung mga designs. And then, ayan. So, ang cute niyan. So, kung akala nyo, pang ano lang sila, pang display or what, uh, nagagamit ko siya talaga pang divination or pang reading, ganyan. So, this time, gamitin na natin siya ang pang-read. Shuffle muna natin yung cards. Actually, mahaba to. Ayan, ganyan siya kahaba. Ganyan siya kahaba. Ganyan siya kahaba. So, nahihirapan lang ako dun sa camera kasi nakahang siya. So, ayan shuffle natin. Tapos, I want you guys to pick to pick cards na feeling nyo eh, bet nyo talaga. Papantayin ko lang para medyo ano. So, dahil magkakahawig naman sila, lagyan natin sila ng number rings. Yung magiging palatandaan nyo sa cards nyo. So, this will be Pinost ko na to as pictures kanina. Tapos, ngayon ko lang ginawa yung video. So, sana masundan nyo yung vlog ko. So, this will be the 5 peso coin or number 5. This will be the 1 peso coin or number 1. And this will be the 25 cents or number 25 card. So, di ko rin alam kung ano yung nasa kabila. So, let's see. If ever na yung ibang numbers yung mapili nyo, mag-jump na lang kayo dun sa mga susunod na, re na meaning ng cards. Para di kayo ma-board if ever. So, for card number one, uh, ano natin yung mga bagay na sasabihin ng cards for, for your August reading. Uh, actually, hindi ko madalas ginagamit tong Sakura cards, pero... Uh, I'll try to make the best out of it, okay? So, kung nakapili na kayo ng cards, uh, ito na yung meaning ng cards. So, yung card number one natin is the mist. So, ayan, mapapansin nyo, meron ng Sakura name sa baba. Ibig sabihin, from Claw card, nag-transfer na siya ng Sakura card. And, yung meaning ng the mist, ibig, uh, pag-aralan mo muna yung sitwasyon bago ka gumawa ng desisyon para hindi ka magsisisa ulit. Pag-isipan nung mabuti, kasi kung magdidesisyon ka ng pabigla-bigla, uh, pwede mong ikapahamak yon or pagsisihan. Kalma lang, ganun. Mag-isip ka ng maayos. At kahit maraming balakid sa paligid mo or yung feeling mo, yung 
environment mo ay hindi ganun kaganda, soon, magiging maayos din yung weather sa buhay mo. Yun yung big sabihin ng the mist. Okay? Then, sa second card, meron tayong the freeze. Ang ibig sabihin ng the freeze, kailangan mo munang huminto or dumistansya sa mga tao or gawain na nakasanayan mo na. Or dapat makiramdam ka sa mga paligid mo. Kung tingin mo, nilalayong ka ng mga tao or nawawala yung mga close friends mo or feeling mo ang cold na nila, dapat isang tabi mo muna yung mga bagay na feeling mo, pinagkakabisihan mo, tapos bigyan mo ng time na uh, i-reflect sa sarili mo kung bakit nangyayari yun or bakit may mga negative na nangyayari sa paligid mo. Uh, i-consider mo rin yung mga ginagawa or nangyayari sa kanila baka nakakasakit ka na or sa'yo na yung problema ng gagaling ganun, take time lang uh, wag mong pabayaan na masira yung relasyon mo sa iba okay, so sa third card bilisan lang natin kasi nilalangaw na ako you know, pucha o oh. uh, sa third card, the time so lahat na nangyayari may dahilan at lahat yon nangyayari para matuto tayo at mapabuti tayo at mas maraming experience or pinagdaanan, mas marami tayong natutunan at matututunan. And dapat, natuto tayo for the better. Hindi yung uulit-ulitin mo lang, tapos magkakamali ka lang ulit. So, sayang lang yung time. Gets? Lahat ng pangyayari may dahilan. Uh, mas magiging okay ka kung pipiliin mo yung mga bagay na alam mo na tama at iiwasan mo na yung pagkakamali ulit kasi naranasan mo na, nasaktan ka na nakasakit ka na before so mas maganda kung pipiliin mo ng mas maging better person sa mga susunod na decision mo sa buhay ganun siya, yun yung time card natin so ayun, I hope this reading will help you guys ayan ulit uh, thank you for supporting Witch Cauldron Charms and salamat sa mga nagpapadala ng mga feedbacks And sana huwag kayong magsawang, magbigay pa rin ng patuloy na feedbacks. And see you soon guys. And sana maging maayos kayong lahat. Maraming salamat!